Vladimir Putin își va împlini mâine visul cel mare. La fel cum a făcut în 2014 cu Crimea, va lipi de data aceasta la Rusia cele patru regiuni ale Ucrainei în care a făcut referendumuri false. Va fi cea mai mare anexare forțată după al doilea război mondial care se va petrece în lume. Și cu toate acestea, tragedia oamenilor care trăiesc în cele patru zone a intrat în o etapă de astăzi bărbații au început să fugă, dacă mâine îi anexează Putin, vor ajunge să lupte chiar împotriva țării lor în armata rusă. Iată cum arată noul iad într-un reportaj France 24. Some travelers are on the verge of tears. All are exhausted. You can't imagine what hell it is to get out of there. We waited three days at the checkpoints. There was shooting in the area. Russian FSB officers made us turn back and we had to start again. But men leaving the zone may well have escaped an even worse kind of hell being drafted into the Russian army. They're already drafting 18 to 35 year olds over there. They don't ask whether you want to or not. They force you to sign up. I'm 50. Valerie is 59. Today they're only drafting those under 35. But tomorrow it'll be 50. They'll push everyone into this war. But we are not going to fight against Ukraine. We patriots. Că vor ajunge să lupte împotriva propriilor frați este una dintre probleme. A doua problemă, la fel de mare, este că deși vor deveni de mâine părți ale Rusiei, Putin îi bombardează în continuare. Ca nimeni, nu mai, ca nimeni să nu mai miște în front și nimeni să nu mai aibă scăpare. Since the Kremlin decided to annex this region, the strikes have become more frequent. We've never had as much daily shelling as now. Why are they intimidating us? For us it's clear, their referendum means nothing. Whatever result they present, it has absolutely no significance. It's purely for the internal Russian audience. So I just don't understand the purpose of these attacks. For Boyak, there's only one way to respond to the attempted annexation, militarily. Ukraine, he says, must simply keep fighting to recover its territory.